ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಲಾಭಗಳಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಆಯುರ್ವೇದದ ಆಸರೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಯುರ್ವೇದ ವಹಾಂಗಹಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ವಹಾಂಗಹಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವಾಗ ಕರಿಬೋದು ಏನು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯವಂತನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಯಾರು ಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸಮದೋಷ ಸಮಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸಮಧಾತು ಮಲಕ್ರಿಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಆತ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಸ್ವಸ್ಥ ಇತ್ಯ ವಿಧೀಯತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಮದೋಷ ದೋಷಗಳ ಸಾಮ್ಯತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಉಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಕಾರೋ ದೋಷ ವೈಷಮ್ಯ ಸಾಮ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತಿರುಚ್ಯತೆ ಸುಖ ಸಂಯಕ್ ಆರೋಗ್ಯಂ ವಿಕಾರೋ ದುಃಖಮಯ ವಚ ಅಂದರೆ ಸುಖ ಸೌಜ್ಞೆಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೋಷಗಳು ಸಾಮ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ನಾವೇನು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಸಾಮ್ಯತೆ ಫಸ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಮಧಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಸ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮೇದ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜ ಶುಕ್ರ ಹೀಗೆ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳ ಸಾಮ್ಯತೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮದೋಷ ಸಮಧಾತು ಸಮದ ಸಮ ಅಗ್ನಿ ಜಟ್ರಾಗ್ನಿ ಕೂಡ ಪ್ರದೀಪ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಮಲಕ್ರಿಯ ಮಲಗಳು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೇದ ದೇವರು ಮೂತ್ರ ಪೂರಿಷ ಅಪ್ಪ ನಾವೇನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೋಷನ್ನು ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಮೂತ್ರ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ವಿವಿಧ ದೋಷಗಳು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಪ ರಸ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮೇದ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜ ಶುಕ್ರ ಇಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಶಾರೀರಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರೋನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹುಚ್ಚ ಆ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವನು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ತಪ್ತ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕ್ಷೋಭೆಗೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಂದೆ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜಟರಾಗ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೀಪ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಟರಾಗ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತಥಾ ಪಿಂಡಾಂಡ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಪಾಂಚ ಭೌತಿಕತ್ವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು
ನೀರನ್ನು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಿರಪಾಗಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಶನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ತನ್ನ ದುರ್ಗಂಧ ಅಥವಾ ತನ್ನ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಔಷಧಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಷಡ್ ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಲಶೂಣ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯುಕ್ತ ಗುಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋವಿನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸುಮಾರು ನೂರು ಎಂ ಎಲ್ ಹಾಲಿಗೆ ಇನ್ನೂರ ಎಂ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕ್ಷೀರ ಪಾಕವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಶನವನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಎಂಟು ಭಾಗ ಹಾಲು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಭಾಗ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಭಾಗ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ತೀವಿ ಹಿಂಗಿದ ನಂತರ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಅನುಭೂತವಾಗಿ ಬಂತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದಾದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನ್ಯ ಮಹತ್ವಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಲು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕಲ್ಕ ಅಥವಾ ಒರಳಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮನೆ ವೈದ್ಯ ಅಥವಾ ಮನೆ ಮದುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂಲ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಹರಿಷ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ತದನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುದ್ದಾಗ ಹಾಗೇನೆ ನೀರು ಇಂಗಿದಾಗ ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಹಾಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುದಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳು ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಪೇಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇದರ ರುಚಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಮಾಶಯ ಶೂಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರಾಮ ಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ
ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳೇ ಇದು ಸೊ ಇದರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಈ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅಗಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಣ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗದಾಯಕ ಅಥವಾ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಮೂರು ಜೀರಿಗೆ ಧನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜ್ವಾನ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಶ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಜ್ವಾನ್ ಅಥವಾ ಓಂ ಕಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಳ ಅಂಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಸೊ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸುಗಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ರಹಣ ಮರ್ದ ಸೇವನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಸನೆ ಅರ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ವಾಸನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಇದು ನೂರು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಬರಬೇಕು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಲು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸಬೇಕು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮಲಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಟೂ ಇನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಜೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಲ ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಲ ಬದ್ಧತೆಯ ನಿವಾರಣೆ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಔಷಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಔಷಧವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರು ತಯಾ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇನು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಊಟದ ಮೊದಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಊಟದ ನಂತರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಈ ವಿಧವಾದಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸರಳ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನ್ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಈ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಷಾಯ ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಳಿದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಾದ ಮೇಲೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಪೇಯ ಇದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೂರು ಮಿಲಿ ಲ